வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மட்டன் தம் பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாங்க ஜீரக சம்பா அரிசி ஒன்றரை கிலோ எடுத்துருக்கேங்க இதை ஒரு ரெண்டு மூணு டைம் கழுவி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து இன்னும் இருபது நிமிஷம் அப்படியே ஊற வச்சுக்கலாங்க அடுத்து நம்ம அரைக்கிறது என்னென்னு தேவைன்னு பார்த்துக்கலாங்க ஒரு பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேங்க இதை வந்து நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பிரியாணி மசாலாவுக்கு பிரியாணி இலை கல்பாசி பட்டை கொஞ்சம் கசகசா ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு கிராம்பு ஸ்டார் பூ ஏலக்காய் இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க இப்போ வந்து இது அப்படியே வந்து கரம் மசாலா வந்து நம்ம மிக்சியில் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எவ்வளோ அரிசி போடுறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் காரம் போட்டுக்கலாங்க பதினஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் கடையில் வாங்கினாலும் சரி வீட்டிலே வந்து நீங்கள் உடனே அரைச்சாலும் சரிங்க நான் உடனே அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் நீ இப்போ பிரியாணி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இப்போ பிரியாணி எதில் பண்ணுறோமோ அந்த பாத்திரத்தை வந்து நல்லா சூடு பண்ணிக்கலாங்க நான் இந்த பிரியாணி இந்த பாத்திரத்தை இன்றைக்கி பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு எடுத்திருக்கேன் நல்லா சூடாகிட்டுருக்கு இப்போ நல்லா பாத்திரம் நல்லா சூடாகிடுச்சிங்க என்ன ஆட் பண்ணிக்கலாங்க நான் வந்து சன்ஃப்ளவர் ஆயில் எடுத்துருக்கேங்க உங்களுக்கு எந்த என்ன தேவையோ நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நெய் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணனா கூட நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஆறு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேங்க வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாங்க நல்லா பொன்னிறமாக வர அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இப்போதான் நல்லா வெந்து வருதுங்க அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அடுப்பு வந்து நல்லா மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாங்க மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் வெங்காயத்தை நல்லா பொன்னிறமாக வதக்கிடலாம் அதிகமாக கருகிருச்சுன்னா டேஸ்ட் மாறிடுங்க வெங்காயம் நல்லா பொன்னிறமாக வந்துருச்சுங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நல்லா வெந்து ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க இப்போ பட்டை ஏலக்காய் எல்லாம் அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் மசால் வந்து நம்ம இப்படி அரைச்சி போடுறப்ப நல்ல ஸ்மெல் பிரியாணி ஸ்மெல் நல்லாயிருக்குங்க டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இப்போ வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி நல்லா வெந்துருங்க இப்போ 
தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சுங்க எடுத்து தயிர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ மல்லி வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோ இல்லையா அதை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு ஃபஸ்ட் போட்டுக்கலாம் புதினா வந்து புதினா ஒரு ஆஃப் கைப்பிடி அளவுக்கு எடுத்து போட்டுக்கலாம் தக்காளி மல்லியில் புதினாலாம் நல்லா வதங்கிருச்சுங்க அடுத்து கறியை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கறி வந்து நல்லா மஞ்சள் போட்டு கழுவி வச்சுருக்கோங்க அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றரை கிலோ அளவுக்கு கறி எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நல்லா கறி வந்து நல்லா வதக்கி வந்து நல்லா மசால் பிடிக்கிற அளவுக்கு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டுருலாங்க அப்புறம் இடையில வந்து லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் மூடி போட்டுக்கலாம் அப்போ அப்பப்போ எடுத்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் இப்போ அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு தனியா தூள் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய் தூள் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வந்து நான் மிளகாய் போட்டிருக்கனால ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கறியில் நல்லா மசால் பிடிக்கிற அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாங்க ஒரு லெமன் எடுத்து விதையை நீக்கிட்டு லெமன் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோங்க ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த உலக்கு ஆறு உலக்கு அரிசி எடுத்துருக்கோங்க ஒரு உலக்கு ஒன்றரை விள உலக்கு வீதம் ஒம்பது உலக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் உப்பு வந்து ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாங்க கறியில் நல்லா உப்பு சேர்றதுக்காக இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோங்க கறி நல்லா வேகிறதுக்கு வரைக்கும் நல்லா மூடி போட்டுக்கலாங்க அப்பப்போ எடுத்து ஓப்பன் பண்ணி கிண்டி விட்டுக்கலாம் கறி நல்லா வேகட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க கறி வந்துருச்சான்னு பார்த்துக்கலாம் கறி நல்லா வெந்துருச்சு உப்பு வந்து இப்போ செக் பண்ணிக்கலாங்க ஃபஸ்ட்டு தக்காளி வதக்கையில் போட்டோம் அப்புறம் கறி வேக வைக்கையில் ஒரு டைம் போட்டோம் இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக உப்பு செக் பண்ணிவிட்டு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு போடுறேங்க எப்போவுமே வந்து அரிசி போடுறதுக்கு முன்னாடி உப்பு கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும் அப்போ தான் அரிசியில் நல்லா உப்பு பிடிக்கும் இப்போ உப்பு ஆட் பண்ணியாச்சுங்க அரிசி ஆட் பண்ணிக்கலாம்
அரிசி வந்து அடிக்கடி கிளறி விடக்கூடாதுங்க அரிசி உடஞ்சிரும் அரிசி ஒரு முக்கால் பதம் வேகிற அளவுக்கு அப்படியே இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தம் போட்டுக்கலாம் இப்போ நல்லா தண்ணி வற்றி வந்துருச்சுங்க கொஞ்சம் மல்லி போட்டுக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புதினா போட்டுக்கலாம் இப்போ அப்படியே மூடி போட்டு தம் போட்டுக்கலாங்க இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் நல்லா சுடு தண்ணி வச்சுருக்கோங்க அதை நல்லா மேலே மூடி மேலே வச்சிடலாம் அதை நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு ஒரு ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் அப்படியே தம் போட்டுக்கலாம் பிரியாணிக்கு ஒரு பச்சடி ரெடி பண்ணிக்கலாங்க இப்போ ஒரு மூணு பெரிய வெங்காயம் வெள்ளரிக்காய் கேரட் அப்புறம் வந்து மல்லி இலை கருவேப்பில் வந்து புதினா வந்து பொடிசாக கட் பண்ணி இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம் நீங்கள் காரம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து மிளகா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாங்க இப்போ பிரியாணிக்கு பச்சடி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க தம் போட்டதை எடுத்துக்கலாங்க மட்டன் பிரியாணி சூப்பராக வந்திருக்குங்க இப்போ மட்டன் தம் பிரியாணி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க சூப்பராக வந்திருக்கு இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டன் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க இன்னொரு டிஃப்ரெண்டான ரெசிபியோட இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ